Good evening, everyone. Welcome, guys. Thanks for taking out time for this event. We just, just, you know, just heading to to understand something that was the the fever of the season. Most of the students nowadays have been talking, have been talking about ACCA, and really wanted to understand what is this species is all about. That is the reason we thought it is all the more, all the more a reason कि आते हैं एक बार discuss करते हैं. एंड टू एंड समझते हैं कि ये कोर्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड हैं पर्टिकुलरली इन दी सी स्टूडेंट्स दिस कोर्स इज द टॉक ऑफ द सीजन वेर इन द रियली वॉन्टेड टू नो कि ये कोर्स उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है एंड ऑफ कोर्स देर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टॉक ऑन दिस दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज द रीजन वी थॉट इट इज ऑल द मोर ऑल द मोर गुड टाइम टू रियली स्टेप इन टू इट आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैंडल करने की कोशिश करेंगे जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट हम आपको उन सब के आंसर इन द बेस्ट वे पहुंचा पाए टू स्टार्ट विद आई जस्ट वॉन्ट टू सर्कल ऑफ इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट वी वुड बी कवरिंग टूडे आई वुड फर्स्ट कम अप विद द क्वेश्चन दट आई हैव बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस ये सारे मेरे से पूछते हैं और आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में होंगे सो आई जस्ट थॉट टू पेंड डाउन फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर ए सी सी ए होता क्या है सर एंड ऑफकोर्स यू नो सर इसके बारे में और बताइए सर वॉट इज द स्कोप ऑफ द ए सी सी ए सर सर इंडिया में इसकी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सर सर वाई ए सी सी ए फॉर ए सी ए स्टूडेंट सर सर हम तो सी ए कर रहे हैं सर वाई ए सी सी ए कैन बी ए गुड मिक्स फॉर आस सर वाई एंड हाउ ए सी सी ए इज डिफरेंट फ्रॉम सी ए सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस चीज को and one thing that certainly certainly would be there in your mind in somewhere or the other is sir ki acca mein exemptions kitni hai sir sir maine ca foundation ki hui hai sir meri kitni exemption hai sir sir maine ipcc clear kar li sir sir maine ipcc clear karne ke baad ca final mein bhi kuch paper clear kar liye sir par group nahi clear hua sir sir kitni exemptions mil sakti hain aate hain अभी उस पर भी बात करेंगे एंड देन सर क्या मैं यू नो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट क्या मैं एसीसी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो भी डाउट बहुत बच्चों के मन में आता है सर पास परसेंटेज क्या होती है एसीसी की एंड ऑफ कोर्स सर कितना टाइम लगेगा कितनी फीस लगेगी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है सर कितनी महंगी होगी सर एंड वॉट नॉट ये सारे क्वेश्चन बच्चे जो मैं यहां लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मैट में हमारे तक आते रहते हैं और बार बार आते हैं That was one of the reason we thought it does does make sense कि हम इसके बारे में इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें थोड़ा डिटेल में समझें एंड ऑफ कोर्स देन टुवर्ड्स दी एंड अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे पास वो भी लेके आइए हम उसे भी आंसर करेंगे और उसके बावजूद इस इस सेमिनार या वेबिनार के बावजूद अगर कोई और क्वेश्चन भी आपके पास आता है तो वीडियो के कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन लिखिए आर टीम वुड बी मोर देन मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट एंड रिजॉल्व इट देर एंड देर तो चलें शैल वी स्टार्ट ऑफ व्हाट विल बी कवरिंग टूडे यस सर This is the agenda, my friend, that I have and I have crafted and drafted for you in terms of you know what we should be carrying and should be doing in this webinar. We'll start out with, of course, understanding as to what the ACCA is all about. We'll touch upon the scope of an ACCA. बहुत relevant है, बहुत important है आप जिस stage of career में हो, आपके लिए समझना कि कोई भी ऐसी qualification जो आपको नजर आ रही है, वो उसका scope from the जॉब अपॉर्चुनिटी स्टैंड पॉइंट ग्रोथ स्टैंड पॉइंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है उस पर भी बात करेंगे वाई इज सी एस शुड बी डूइंग ए सी सी ऑफकोर्स विल टॉक ऑन दैट द काइंड ऑफ एग्जामिशन द मोस्ट कॉमनली आस क्वेश्चन विल टॉक ऑन दैट टू एंड अगेन हाउ ए सी सी इज डिफरेंट फ्रॉम सी ए बहुत सारे बच्चे ए सी सी का नाम जानते हैं समझते हैं सुनते हैं बार बार कहीं ना कहीं से बट क्या वो ए सी ए से काफी सेम है नहीं है कितना डिफरेंट है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आज हम उन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे देन टाइम एंड एफर्ट दैट इज नीडेड एंड देन ऑफ कोर्स वील एंड अप विद द क्वेश्चन दैट वी हैव टू टेक अप इन द क्यू एन ए राइट मूविंग ऑन टू व्हाट इज ए मैं बिल्कुल लेमिनिस्ट टर्म्स में जाऊंगा बच्चे आज आई एम नॉट गॉन बी डूइंग एनी काइंड ऑफ रोड स्पीकिंग ओवर 
यू हैव टू अंडरस्टैंड जैसे इंडिया में चार्ट अकाउंटेंसी है जैसे यूएस में सीपीए है द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एंड यू नो यू वी ऑल नो दैट एज ए यूरोप में पर्टिकुलरली फ्रॉम द यू के स्टैंड पॉइंट वी हैव ए सी सी ए ए सी सी स्टैंड फॉर द एसोसिएशन ऑफ चार्ट सर्टिफाइड अकाउंटेंट ये एक अकाउंटिंग बॉडी है जो आपको यूके का एंड ऑफकोर्स आई वुड से प्रिडोमिनेटली यूरोप का सी ए बना देती है आपके पास चार्ट अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन आ जाती है विच हैज एक्सेप्टेंस इन इन मोर देन हंड्रेड एंड एटी कंट्रीज ए सी सी ए की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है आप ए सी सी ए क्वालिफाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड एंड एटी कंट्रीज के चार्ट अकाउंटेंट हो जाते हो इसीलिए इसको किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मैट में बहुत सारे लोग ग्लोबल सी ए भी बोलते हैं बट द मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि क्वालिफिकेशन एक चार्ट अकाउंटेंसी की ही क्वालिफिकेशन है बट यूरोप बेस्ड है और हंड्रेड एंड एटी कंट्रीज में वैलिड है जिसमें बहुत हद तक सारी कंट्रीज कवर हो जाती हैं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस चाहे वो मिडल ईस्ट हो चाहे वो इंटायर यूरोप हो या चाहे वो हमारा एशियन सब कॉन्टिनेंट हो जहां पे भी इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रही है ये तो हुई सर इसकी एक्सेप्टेंस की बात या इसकी डेफिनेशन की बात अगर सर आप थोड़ा सा इसके करिकुलम के बारे में बताओ कि ये ए है तो किस पे बेस्ड है देखो बच्चे जब आप इंडियन सी करते हो तो आप इंडेस पढ़ते हो जो हमने पढ़ा था जब मैंने सीए करी थी तो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे आज आप बच्चे इंडेस पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है सर बिल्कुल ये है सर नो प्रॉब्लम सर जो यूएस गैप है वो सीपी में पढ़ाया जाता है सर सर वो यूएस अकाउंटिंग सीखते हैं सर सर उन्हें यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने चाहिए सर तो वो यूएस गैप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है सर फ्रॉम द यूरोपियन स्टैंड पॉइंट एंड बॉट अप इन द यूरोप वॉज बॉर्न इन यूरोप primarily to deal with कि एक common accounting language होनी चाहिए जो हर country में काम आ सके जिससे comparison analysis आसान हो सके ACCA IFRS based qualification है ACCA में आपको इंडियस नहीं पढ़ाया जाता है यूएस गैप नहीं पढ़ाया जाता है IFRS आर एस पढ़ाया जाता है एंड ऑफकोर्स जो और सब्जेक्ट हैं वो तो प्रिडोमिनेटली सेम होते हैं बट फ्रॉम द अकाउंटिंग या टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट पे आपको आई एफ आर एस समझाया जाता है टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट पे ऑफकोर्स आपको यूके टैक्स समझाया जाता है एंड ऑफकोर्स ग्लोबल टैक्स भी है अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं ये बात हुई बच्चे कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स करिकुलम किस पे बेस्ड है तो हमने समझा ये चार्ट अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है ये भी ठीक है हमने समझा ये आई एफ आर एस बेस्ड क्वालिफिकेशन है बिल्कुल ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है सर अब आते हैं हम इसके स्कोप के ऊपर काफी सारी बातें तो बच्चे हम इसकी स्कोप से रिलेटेड ऑलरेडी कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस बीइंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज वेर एन मोर देन 180 कंट्रीज आर राइट नाउ एक्सेप्टिंग दिस एज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन व्हिच रियली मेक्स दिस टू बी ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन ह्यूज ऑपरचुनिटी फॉर एनी वन टू वर्क फॉर ग्लोबल कंपनीज आप एक बार एंड अकेन यू नो आई हैव ए स्लाइड दैट विल कम जस्ट आफ्टर दिस बट आप एक बार जाके खुद यू नो एंड जस्ट गो ऑन द गूगल एंड टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ए सी सी ए इन इंडिया आउटसाइड इंडिया वट एवर यू वॉन्ट यूज यू कैन डू दैट बट जस्ट टाइप जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब फॉर ए सी सी ए और ए सी सी ए जॉब वट एवर यूल बी स्टॉनिस्ट माई फ्रेंड यूल बी स्टॉनिस्ट टू सी द काइंड ऑफ कंपनीज नाउ डेज हाउ दे आर लुकिंग फॉर ए सी सी एस एनी एन एवरी जॉब दैट यू वुड सी नाउ डेज has the requirement to be set as ca slash acca slash cpa because they consider all of these three qualification to be equivalent in terms of the content in terms of the expertise in terms of the depth that they need from a professional and that's how this is really getting into the demand you would certainly can you know get into the overseas kind of job opportunities through this दिस सर्टनली हैव एन एज बिकॉज अगर आप कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन लेते हो और वो ग्लोबल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ऑफकोर्स योर सेगवे टू गेर इन टू दी ग्लोबल कंपनीज सर्टनली इंक्रीजेस नॉट दैट कि आप और अदर क्वालिफिकेशन के साथ नहीं ले सकते हैं वो बट अगर आपके पास कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो दैट वुड सर्टनली गिव यू एन एज इन डिमांड आई 
can completely agree on that. As I said, just go and Google it out. You would find every third MNCs right now at this point in time is looking forward for an ACCA. Sare ke sare big fours mein. And exceptionally, if you really, you know, circle down the, the, the PWCs, the ENYs, you would see that the demand for ACCA is really increasing multifold. The average salary, this is a very common question that comes from a child. Sir, let's do ACCA, sir. ACCA, how much salary do I get? Sir, tell me about this. Look, salary depends on your own salary. What is your prior experience? Or what is your prior experience? What is your presentability? What is your comm skills? Where is your interview? Where is your company? Where is your sector? Where is your role? It depends on all of these things. But on an average, if I really have to give you a figure of a qualified ACCA, your salary can range anywhere between 4 to 8 lakhs as you start off with and then it can go and increase as you would really work for it. Jaise aap kaam karoge, jaise aap growth loge, you can certainly, certainly see a very different level of salaries as you may go and of course, do the work that you're supposed to, but this is something I would say would to, to be in the starting range what one can really expect for. Is that clear? Yes, sir. Yes, slide, but I'm going to take of course, I'm not going to do anything Google out. I'm going to take a recent companies that are looking for ACCS. These are all companies that have been shown in today's date, which are looking for ACCS. देख रही हैं या चाह रही हैं कि उन्हें चाहिए ACC as a talent for their finance in house और operations per se. I would certainly want you to Google this out, my friend, because जो आप खुद करोगे और जो आप खुद देखोगे उसको research करने के बाद that will certainly give you a very different level of satisfaction. Is that clear? Yes, sir. Alrighty. Now coming up to why ACC for a CA or a qualified CA. और ए सी ए स्टूडेंट काफी कॉमन क्वेश्चन है बच्चे जो बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मैट में पूछते हैं और बहुत सारे फोरम से पूछते हैं कोरा पे पूछे पूछते हैं हमारी वेबसाइट पे भी आते हैं हमारे स्टूडेंट फोरम है उस पर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका फायदा क्या है क्या एक सी स्टूडेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखो बच्चे मैं ना इस पर एक स्टेप बैक लूंगा मैं शायद आपसे ये पूछूंगा कि आपका क्या परस्पेक्टिव है अगर आपका परस्पेक्टिव बच्चे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद प्रैक्टिस करने का है अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपके लिए कोई भी डिग्री कोई मायने नहीं रखती सिवाय इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर कर लेना अपना मन अगर आपने इंडिया में रहते हुए प्रैक्टिस करनी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कोई और डिग्री की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीए करनी चाहिए और जय श्री राम बट अगर आपका विजन प्रैक्टिस करने का नहीं है अगर आपका विजन इज टू गेट इन टू ए जॉब गेट इन टू दर्चुनिटीज दैट दी हैव टू ऑफर get into the various various arenas of the modern finance that has that are really being thrown up with the advent of these mncs to aapke liye aisi qualification super important ho jati hai chartered accountancy certainly helps no doubt on that that has helped me too but acca is a kind of qualification that is more flexible and more manageable and that is the reason more achievable to. आएंगे उस पर भी मैं क्यों बोल रहा हूं या मैं कैसे बोल रहा हूं शायद जब मैं कर रहा था अगर तब भी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती इन क्वालिफिकेशन की तो वी वुड हैव सर्टनली ऑप्टेड फॉर दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम यू सर्टनली हैव दी बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी माई फ्रेंड अगर कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन आपके साथ जुड़ती है एक एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर एक ग्लोबल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आप और आपके पास एक इंडियन क्वालिफिकेशन है ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है डू यू रियली फील दैट दैट ग्लोबल क्वालिफिकेशन वुड हैव सम एडिशनल वैल्यू और सम एज फॉर यू इन कंपैरिजन टू द गाय हु वुड हैव ओनली दैट इंडियन क्वालिफिकेशन आंसर इज एप्सोल्यूटली एस आई हैव सीन दैट 
sitting on the on that side of the table when I have been working for the corporates for the last two, two, you know, I would say two and a half decades. This certainly works. And that will also work for you if you have a global qualification. Hai. Imagine a European giant opening up a center in India. Would he not appreciate somebody who has the ACCA? Imagine a Middle East giant where ACCA is hai. Would they not recognize an ACCA to be hired for them? Absolutely. Is this not happening? It is my friend. It is just that we have to see it. We have to understand it. We have to appreciate it. And we have to take the right step at the right point in time. It certainly gives you an edge. It certainly opens up your gate for the global job opportunities. If it, it you know, if you are somewhat somewhere stuck in chartered accountancy because CA, IPCC clear ho gaya, but kisi current se CA final clear nahi ho raha hai, baar baar dene ke baad bhi nahi ho raha hai, to aapke paas do raste hai bache. Ya to aap sirf CA pe dhyan de ke exam dete rahiye, aur jab clear hota hai, tab hota hai, ya aap uske saath ko ek alternate dhoondna churu ki jiye, taaki aap shayad futuristic perspective se time thoda sa bacha paaye. कि चलो ये हुई तो बहुत अच्छा है सर बट कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए सर जो मेरी करंट एजुकेशन जितनी मैंने करी है सर उसको वैल्यू करे सर और मुझे आगे बढ़ने का मौका दे सर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ ए माइंडसेट देन एसीसीए इज द परफेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर यू इट रियली रिकॉग्नाइजेस व्हाट यू हैव डन टिल नाउ चाहे वो सीए फाउंडेशन हो सी आईपीसीसी हो बीकॉम हो वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो आपने आज तक किया है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए वो आपको आगे की क्वालिफिकेशन परस्यू करने के लिए कहते हैं वो आप करते हैं और अगर आप जल्दी क्वालिफाई करते हैं या कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं सम शेप ऑफ मैट उसको आप कवर अप कर लेते हैं विल कम ऑन टू दैट इन वाइल इन टर्म्स ऑफ यू नो वट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द एग्जिबिशन स्टैंड पॉइंट वट वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ए सी स्टूडेंट इज दैट इफ सम वॉट इन सम वे ऑफ दूदर यू फील that you need an alternate course of action which can really help you speed up speed up your career aspiration which you have not been able to do with the ca for whatever reason there is all the more all the more reason to get into a qualification like this which values what you have already done and can really flare up or capitalize on on what is already being achieved by you and you can achieve the rest and be there is that clear? Yes, sir. It certainly creates an alternative career opportunity. As I said, it is a CV exam qualification, the computer-based exam. And I can tell you why I have written over here. Many of the CA students who have not been able to give exams in last two, two years kind of a thing because of the COVID and, you know, the other issues that we have at had. ACCA had the computer-based exam right from the beginning. Since they had it, the people who were doing ACCA, they did not waste any time. They gave exam there in that particular month. They cleared it and they moved on. It is, I would say, to an extent, the pandemic proof qualification, which can certainly help you excel as early as possible. Is that clear? Yes, sir. How? How my ACCA is different from my CA, sir? How is this different, sir? Sir, बहुत कुछ सुनते हैं, sir. Sir, आप संक्षिप्त रूप में, sir. नहीं, sir, नहीं. संक्षिप्त में नहीं, sir. Detail में बताओ, sir. ACCA, CA से different कैसे है, sir? तो चलो. आपने कहा और sir ने माना. आगे चलते हैं. ACCA, CA से differ in sub areas में and we'll cover them all along. Number one. CA में सर 20 एग्जाम होते हैं सर अप्रोक्सीमेट 20 एग्जाम है आज की डेट में सबको ग्रुप सिस्टम में क्लियर करना होता है सर ए, एक भी रहा तो सर ग्रुप रह जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ रेस्ट इज द हिस्ट्री वी ऑल नो दैट एसीसी हैज 13 एग्जाम्स यू कैन चूज द सब्जेक्ट फॉर व्हिच यू वांट टू गिव द एग्जाम इन दैट पर्टिकुलर बकेट्स सो दे हैव थ्री बकेट्स यू कैन चूज व्हाट एग्जाम यू नीड टू गिव इन दैट बकेट एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्लियर दीस एग्जाम्स वन बाय वन CA is based on the Indian laws, Indian accounting standards, Indias for that matter. ACCA is based on the IFRS. ACCA is based on the global taxation or UK taxation as I just said. Group system, we have already spoken. You have to give four exams at a time in chartered accountancy. 
in ACCA, you can give one exam at a time and move on. We understand that, sir. Pretty clear, sir. No problem, sir. Coming on to the modality. CA is a paper-based exam. We all know that. May and November are the months in which it happens. We know that, sir. That's done and dusted, sir. We understand that, sir. ACCA happens four times in a year. You can give March, you can give June, you can give September, you can give December. It's a computer-based exam. You can give exam from your home. Article ship. Sir, article ship bhi hoti hai ACCA mein? Bilkul hoti hai, bache. Vaan bhi hoti hai. Aapko CA mein article ship shuru karte hai, aap jab IPCC clear kar lete hai, IPCC और फाइनल के बीच में आपको सारी अपनी आर्टिकल चिप कंप्लीट करनी होती है जबकि अगर मैं एसीसीए की बात करूं तो आप पहले अगर आपने एसीसीए करने से पहले भी कहीं जॉब की हुई है या एसीसीए क्वालीफाई करने के बाद भी अगर आप करते हैं या उसके साथ भी अब करते हैं तो वो सब चीज आर्टिकल चिप में कवर और इंक्लूडेड मानी जाती है एंड मोर सो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स अगर आपने ऑलरेडी आर्टिकल चिप करी हुई है आप ऑलरेडी आर्टिकल चिप सी की कर चुके हो तो वो आर्टिकल चिप आपके लिए कंसिडर करी जाती है फ्रॉम दी ए सी सी स्टैंड पॉइंट आपको कोई एडिशनल आर्टिकल चिप की जरूरत नहीं होती है इज दैट क्लियर यस सर कमिंग ऑन टू मैथ यू नो इट इज मोर टू सर्कल बैक विथ सम ऑफ द बेसिक आई वुड से फचास और और द पीपल हु जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद मैथ्स क्या इंपॉर्टेंट है सर ए के लिए सर सी में तो मैथ से ही होता है सर सीपीटी लेवल पे क्या एसीसीए में भी चाहिए नहीं चाहिए मैथ्स इज नॉट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द एसीसीए यू डू नॉट नीड टू हैव मैथ्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग योर एसीसीए एज कंपेयर टू सी इज दैट क्लियर यस सर कमिंग ऑन टू माय फ्रेंड द कोर्स स्ट्रक्चर ये मैं जरूर डिस्कस करना चाहता था ताकि आपको यह पता रहे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो ए में होते हैं जस्ट टू गिव यू सम को ताकि आपको थोड़ा सा ये पता रहे कि हाँ किस तरह का कंटेंट या किस तरह का मेरा करिकुलम होने वाला है ए में बच्चे थ्री लेवल होते हैं जैसे सी में आपके तीन लेवल होते हैं ऐसे ए में भी तीन लेवल होते हैं सबसे पहला लेवल है बच्चे नॉलेज लेवल सेकेंड लेवल है स्किल लेवल एंड थर्ड लेवल इज प्रोफेशनल लेवल नॉलेज लेवल पे बच्चे तीन एग्जाम होते हैं तीन सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट होता है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अगर मैं लेमिनिस टर्म्स में बोलूं तो वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छी बात है सर दूसरा सब्जेक्ट है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कॉस्टिंग का बहुत छोटा सा भाई है स्टार्ट है कॉस्टिंग का बच्चे कॉस्टिंग की जो बेसिक लेवल की नॉलेज होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है तो बच्चों को ये फाउंडेशन लेवल पर कवर करना होता है और थर्ड सब्जेक्ट है बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि वी ऑल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ट्रायल बैलेंस सर बैलेंस शीट सर आई लव यू माय फ्रेंड फॉर दैट दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट एंड दैट इज समथिंग द नॉलेज लेवल इज ऑल अबाउट नॉलेज लेवल आप क्लास 11th ऑनवर्ड्स ही दे सकते हैं बच्चे आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं होती इसी कारण से जो बच्चे ए क्लास इलेवन से शुरू करते हैं वो बाय द एज ऑफ 19 और 20 मैक्स तब तक वो ए सी कर चुके होते हैं एंड इफ यू रियली स्कैन थ्रू ऑन द नेट यू विल गेट टू सी दीज पीपल माय फ्रेंड इफ यू गो ऑन लिंक्ड यू विल गेट टू सी दीज पीपल हु आर बीइंग क्वालिफाइड एट द एज ऑफ ट्वेंटी एज क्वालिफाइड ए एंड नाउ वर्किंग इन वेरियस मल्टी Is that clear? Yes, sir. One thing I really want to talk on over here is all the foundation level exams are multiple choice exams. Four options. Me say, one option choose करनी होती है, sir. There is nothing to be written. There is nothing to be explained. Is that clear? Yes, sir. Coming on to the skill level, we have a subject called corporate and business law. We all understand that, sir. The very basic business laws. We all know that, sir. Then we have the performance management. That is the costing. You have the taxation. You have the choice of choosing the UK tax or the global tax. You have the financial reporting, sir. Financial reporting is in our blood, sir. We know that, sir. Financial reporting. We all understand that, sir. But this is IFRS-based financial reporting, not to be forgotten. All right. Then you have the audit insurance, sir. Sir, audit. We know, sir. There is nothing 
Nothing new for us, sir. We all understand that. Then you have the financial management. We know that, sir. Sir, isn't that something very similar to what we've done? Yes, this is very similar to what you have already done. This is all the more same, my friend. The only thing that you need to understand is how examiner has been asking question on that in ACCA. And that is something you really need to learn. This is the CBE based exam. We all know that. And this is MCQ plus subjective question based exam. So you would get some MCQs in this and you would get some subjective questions in this in which you need to calculate, you need to write and so on and so forth. But anything and everything that happens is in the computer. Is that clear? Yes, sir. Moving on to the professional level, the final level, right? Yes, sir. You have two mandatory subjects over here, my friend. Mandatory means these two subjects are something you cannot get away with. You have to give to the give these two exams. I'm sorry for that. One is strategic business reporting, which is the elder brother of the financial reporting. So final level financial reporting is nothing but the strategic business reporting. And then you have the strategic business leader exam, which is a very, very smart exam. They really test you your business leadership skills. It basically covers up various areas from all over the ACCA and of course from the management world. Excellent, excellent piece that you really need to learn. Then you have a choice my friend that you need to choose from the four optional choices that you have. You have advanced financial management, you have advanced performance management, advanced taxation and advanced audit and assurance. From these four you have to choose two subject, whatever you like, choose it, give the exam, clear it and move on. Is that clear? Yes, sir. Is there a confusion? No, sir. The only thing you need to know is that professional level exam is all subjective question exam. There are no MCQs over here. You have to be, be ready for writing, calculating and so on and so forth. They would give you a case at times cases to really work on and give your perspective, give your understanding give your solution on to that particular situation. Is that clear? Yes, sir. Moving on to exemption, the fever of the season, sir, sir. This is the talk of the town, sir. So we really want to understand, sir. Sir, bahut sunte hain, sir, ki ACCA karne ke liye exemptions milte hain, sir. Aaj to bata hi dalo, sir, kaun kaun se exemption milte hain. To chalo, chalte hain. Bache, agar aap BCOM kara hua hai aap. आपने बी कॉम क्वालिफाई कर लिया बच्चे बहुत अच्छी बात है सर सर मैं तो ग्रेजुएट हो गया सर ए भी आपको पैट ऑन द बैक देता है ए भी वो रिकोगनाइज करता है और ए कहता है सर अगर आप बी कॉम होना सर तो ये पहले चार पेपर माफ सर बी नहीं देना सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देना सर सर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ भी नहीं देना सर पहले चार पेपर की छुट्टी पांचवें पेपर की से तैयारी शुरू करो फटाफट से पेपर दो एंड मूव ऑन एंड अगैन गेस व्हाट पांचवें से शुरू तो करना है बट जरूरी नहीं है पांचवा पहले दो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे दो टैक्सेशन दे दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दे दो ऑडिट इंश्योरेंस दे दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो कोई दे दो जो आपको ठीक लगता है उसकी तैयारी करो वो दो स्किल लेवल का कोई पेपर उठाओ तैयारी करो और पेपर दो देर इज नो नो मैंडेटरी सीक्वेंस ऑन टू इट Is that clear? Yes, sir. ये बच्चे बीकॉम वालों के लिए एग्जामिशन हैं सर मेरी बीकॉम नहीं हुई अभी सर सर लेकिन मेरी सी आईपीसी हो गई सर मैंने फटाफट से आईपीसी से ग्रुप वन दिया था सर वो भी हो गया ग्रुप टू दिया था सर वो भी हो गया अब मेरे लिए क्या है सर मेरे लिए कुछ है एग्जामिशन तो चलो आपने कहा सर ने माना आपके लिए पांच एग्जामिशन है आपने तो सी आईपीसी क्लियर कर ली सर तो आपके लिए पांच एग्जामिशन है आपको एसी रिकॉग्नाइज करता है जो आपने किया है और आपको पांच एग्जामेशन दे डालता है कौन कौन सी सर पहले तीन तो छुट्टी नॉलेज लेवल तो देना ही नहीं है बीटी एमए एफ ए से छुट्टी मिल गई आपने वो देना ही नहीं है अच्छा सर बहुत अच्छी बात है अब स्किल लेवल पे स्किल लेवल पे क्यों क्या आपने आईपीसी क्लियर किया हुआ है तो आपको टैक्सेशन भी नहीं देना है और आपको ऑडिट भी नहीं देना है बाकी जो पेपर बच्चे हैं बच्चे उसमें से चुनो तैयारी करो बड़ो आगे ACCA 
ड्यूली रिकग्नाइज करता है बच्चे जो आपने एफर्ट या अचीव एज ऑन डेट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन स्टैंड पॉइंट किया हुआ है एंड बेस इज दैट दे गिव यू द एग्जामेशन कि आपको ये एग्जाम इस खरिकुलम में देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वॉट द फील इज दैट यू ऑलरेडी रेड थ्रू दीज दीज पेपर्स एंड यू हैव गिवन दीज पेपर्स यू हैव क्लियर दीज पेपर्स सो दे एप्रिशिएट दैट इज दैट क्लियर यस सर अच्छा सर अब ये बताओ सर सर मैंने तो आईपीसीसी कर लिया सर और मैंने तो ग्रेजुएशन भी कर ली सर मेरे दोनों काम हो गए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सर तो चलो एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको आपको भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको छह पेपर की एग्जामेशन मिल जाएगी बेटे अगर आपने बीकॉम भी कर लिया और आपने सी आईपीसी भी कर लिया तो आपको छह पेपर की एग्जामेशन है आपको पहले तीन नॉलेज लेवल के एग्जाम नहीं देने हैं और स्किल लेवल पे भी आपको कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ नहीं देना है टैक्सेशन नहीं देना है बच्चे और ऑडिट भी नहीं देना है तीनों से छुट्टी बच्चे तीन पेपर रहते हैं स्किल लेवल के क्लियर करो एंड मूव ऑन इज दैट क्लियर यस सर सर मैंने आईपीसीसी भी क्लियर कर लिया सर सर मैंने बीकॉम भी कर लिया सर सर मैं सी फाइनल के पेपर दिए जा रहा हूं दिए जा रहा हूं सर पर क्लियर नहीं हो रहा सर फंसा पड़ा हूं सर क्या करूं अरे भाई कभी कॉस्टिंग के अंदर 40 प्लस मार्क्स आए फाइनल में आए सर बिल्कुल आए कभी फिनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग के अंदर 40 से ऊपर मार्क्स आए बिल्कुल आए सर सर फिनेंशियल मैनेजमेंट में ऊपर आए 40 से नहीं आए सर अच्छा भाई चलो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि कॉस्टिंग के अंदर मार्क्स आए फोर्टी प्लस यस सर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मार्क्स आए फोर्टी प्लस यस सर तो चलो वो दो भी एग्जाम आपको वो दो एग्जाम भी अब नहीं देने एसीसीए में बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आए ना आपके तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो अरे सर मेरे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आए सर मैंने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिया था उसमें भी फोर्टी प्लस आ गए सर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी माफ वो भी एग्जाम बच्चे वो भी नहीं देना वट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड आउट ऑफ हेयर एस दैट इफ यू हैव क्लियर योर आईपीसीसी एंड योर बी कॉम यूर एलिजिबल फॉर सिक्स एग्जाम एग्जिमशन बट इफ यू हैव गिवन योर सी फाइनल एंड हैव गॉट मार्क्स ऑफ मोर देन फोर्टी इन एनी ऑफ दब्जेक्ट दैट एग्जाम इज ऑल्सो एग्जाम फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग एसीसीए प्लीज प्लीज डू नॉट फोगेट दैट दैट इज द लेवल ऑफ एप्रिसिएशन एसीसी रियली ऑफर्स for you to really put in on to the effort that you have already done in terms of achieving what you have achieved and that is something you really need to relish on is that clear yes sir sir maine ca final bhi kar dala sir main to ca qualify ho gaya sir ab kya sir bache no exemption se zyada to milengi nahi maximum exemptions that one can get From the standpoint of exam is नाइन qualified chartered accountant को भी नाइन exemption से ज्यादा नहीं मिलती है आखिरी के चार exam तो बच्चे देने ही देने हैं और वही exemption आपको भी मिल सकती है अगर आपने सी आई पी सी सी किया हुआ है प्लस आपने किसी फाइनल सब्जेक्ट के अंदर फोर्टी प्लस मार्क्स लाए हुए हो ग्रुप नहीं भी क्लियर हुआ हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अगर उस सब्जेक्ट में फोर्टी प्लस मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दीज एग्जेम्शन बात समझ में आती है बिल्कुल आती है सर एग्जामेशन क्लियर होती हैं एसीसीए की बिल्कुल हो जाती हैं सर कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल नहीं है सर दिस इज द मोस्ट मोस्ट सॉर्ट आफ्टर टॉपिक फ्रॉम द फ्रॉम द एसीसी एग्जामेशन स्टैंड पॉइंट एंड आई रियली वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह की कैसे एग्जामेशन आपको मिल सकते हैं इज दैट क्लियर यस सर Moving on to my friend time. Time that is required for completing ACCA. I can say this is something that is lot dependent on you. I've tried giving some of the average times over here, my friend, just to give a color in terms of you know how would that look like. Ideally, a student can complete ACCA at the age of nineteen or twenty if they have started in class eleven, twelve. which is a very very common case nowadays students have started starting this from the class 11th and 12th and they are completing this before the age of 20 which is astonishing 
An average student takes at least three to four years for completing this course, which, which he starts from the scratch or start from the start. But a CA student who has already cleared, you know, a lot of exams, let's say who has already, who already has the background and has cleared the IPCC, he would take one to one and a half years for completing all of the exam. You can give one exam at a time, but there is no one who is stopping you from giving two. You can give two also. You are used to giving four, my friend. Giving two is not a big deal for you. But giving one or two exam in per quarter is very easy. One and a half year, you'll be out as an ACCA. For a CA qualified, I would say, it generally take less than a year to complete all the four exams. And that's what has been the average. Isn't that too small a period to have a qualification which is being recognized in, I would say, more than 180 countries, which is a globally recognized qualification? Yes, sir. Isn't that astonishing and something to be really relished upon? Yes, sir. And that is the reason, my friend, you would find students now really choosing this path and really walking this I would say from their career standpoint and that is what we really want you to have a thought on and see if this can work for you any confusions any doubt you can certainly reach out to us you know there are teams certainly certainly working for you day in and day out and answering anything and everything that you may need they'll be more than happy to pick it up and of course respond back I really want to open up over here and really now keep my mouth shut to give you some time to ask questions, my friend, anything that you may have. I had a lot to say, which I just covered in terms of giving you a perspective as to how one should be thinking about ACCA, what all things are there in the ACCA and so on and so forth. I'll be happy to take any questions that you may have. Pratham says, what is the procedure of registration? Pratham, you can certainly reach out to the team. They would be help, you know, they can certainly help you out on that. There are some, uh, I would say, basic documents that one would need. Let's say your, uh, you know, your ID proof and of course your qualification, is, you know, scripts. They would need your mark sheet as well as your, uh, the passing certificates. You need to just, you know, click a photo of that and send it to the team. They would be able to register you. And of course, you can start your journey from there and there. There are no exceptional documentation requirements, just the basic of your educational transcripts and of course, you know, your basic ID proof, your Aadhaar card will work over there. So there is no exceptional uh, process as such. See, final mein FM hai ki SFM hai, sir, sir, FM hai, uh, you know, SFM hai. So if you have 40 marks in SFM, you consider it for FM. If you have 40 marks in SFM, then you are certainly eligible for the exemptions of the FM at this scale level. Manpreet says, what is the fee structure? You know, from the fee standpoint, I would say just refer the, you know, the website. You'll, you'll get all the details from the, fee, you know, from the fee standpoint. The only thing I really want to mention over here is that this, uh, beside being a global qualification, the fee that you would see on the total, total basis is not that high. Considering this is a global qualification, fees is not that big, my friend. It is a very much affordable fees for everyone and that is the reason it is getting very prevalent from the, from the Indian subcontinent standpoint. And that is something you really need to relish. There is nothing exceptional from the fee standpoint. Just go and refer to the website. You'll get all the details. What will be the case of the MCOM exemption? BCOM MCOM exemption is same issue. There is no further exemption being given to the MCOM. So the four exemptions that are there in BCOM are there for the MCOM too. Manpreet says, how can we get the coaching? You know, you just have to, as I said, you just, you have to reach on to us. All the courses are being listed out there. They'll be more than happy to help you in terms of, you know, you getting the you know, registration done. You're getting all the sessions being there for you for the purpose of, you know, going through these courses, learning these courses and moving on. So there is nothing, nothing that should stop you. Thank you very much guys for joining in. I would again say that if you have any confusions, any any support that you may need, you can just reach out to us and answer anything and everything that you may need. See you then. For now, this is Pankaj Chingra signing off.